நோய் எதிர்பார்ட்டல் இம்யூனோ பூஸ்டர் இம்யூனிட்டி பவர் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சமீப காலமாக வந்து மிக பிரபலமாக சாதாரண மக்கள் வரைக்கும் சென்றடைஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம் முந்தைய காலங்களில் எல்லாமே ஏதாவது நோய்கள் வந்துச்சுன்னா அந்த நோயை வந்து ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பெரிய நம்பிக்கையும் ஒரு தைரியம் இருந்துட்டு இருந்தது பட் இந்த கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்ற ஒரு கொரோனா வைரஸ் வந்து எல்லா விஷயத்தையுமே தலைகளை புரட்டி போட்டுடுச்சு அது எவ்வளவு மருத்துவ வசதிகள் இருந்தாலுமே மக்களை காப்பாற்ற முடியாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பரிதாபமான ஒரு நிலைமை இருக்குது உலக சுகாதார நிறுவனம் ஒவ்வொரு நாடுகளுடைய சுகாதாரத்துறை இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இப்போ வந்து அனைத்து மக்களுக்குமே நோய் எதிர்பார்ட்டல் வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயத்தை வந்து ஹைலைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது இம்யூனோ பூஸ்டிங் மெக்கானிசம் அப்படின்றத வந்து முன்னிலைப்படுத்துறாங்க பலவிதமான நோய் கிருமிகள் இருக்குது அந்த நோய் கிருமிகளுக்கு முக்கியமான வேலை வந்து ஒரு மனிதனை தாக்குவது அல்லது மனுஷனை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது நோய் கிருமிகளோட வேலை ஸோ அதை வந்து டிஃபென்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நமது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய மெக்கானிசம் தான் வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் அல்லது நோய் எதிர்பார்ட்டல் அப்படின்ற சிஸ்டம் பலவிதமான சிறந்த உணவு முறைகள் சத்தான உணவுகள் விட்டமின் போன்ற மூலக்கூறுகள் வாழ்க்கை முறைகள் அல்லது லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சிறந்த முறையில் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா நோய் எதிர்பார்ட்டல் வந்து அதை அதிகப்படுத்தலாம் அப்படின்றது உண்மையான விஷயம் உலகம் முழுக்க இந்த நோய் எதிர்பார்ட்டலை அதிகப்படுத்துவதற்கான பல விதமான ஆராய்ச்சிகள் வந்து இப்போது கடுமையாக நடந்துட்டு இருக்குது முந்தைய காலங்களில் இருந்ததை விட இது வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு நிலையை வந்து இப்போ எட்டி இருக்குது நோய் எதிர்பார்ட்டல் அல்லது இம்யூனிட்டி பவரை வந்து அதிகப்படுத்துறது அப்படின்றது நமக்கு இப்ப தேவையான விஷயம் அப்படின்னா என்னென்ன விதங்களில் வந்து நார்மலான ஒரு மனிதனுக்கு இந்த நோய் எதிர்பார்ட்டலை வந்து இழக்காமல் நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் புகைப்பழக்கம் தவிர்த்தல் சரியான நேரத்தில் வந்து உணவை உட்கொள்ளுதல் சீரான தூக்கம் சத்தான உணவுப் பொருட்களை வந்து சரியான நேரத்தில் சாப்பிட்றது புகைப்பழக்கம் குடிப்பழக்கம் போன்ற விஷயங்களை வந்து முற்றிலுமாக தவிர்த்தல் உடற்பயிற்சி போன்ற முக்கியமான விஷயங்கள் உடல் எடையை சீராக பார்த்து கொள்வதற்கான முயற்சிகள் கைகளை கழுவுதல் அது மட்டுமல்லாமல் மன அழுத்தம் போன்ற முக்கியமான காரணிகளை தவிர்த்தல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நோய் எதிர்பார்ட்டலை ஒரு மனிதரிடமிருந்து குறையாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பணியை செய்யக்கூடிய இதை பார்க்குறோம் நோய் எதிர்பார்ட்டல் அல்லது இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறது இது தொடர்பான நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேட்டுட்ருக்கோம் ஸோ அடிப்படையாக வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது தொடர்பாக ஒரு தெளிவான விளக்கம் மக்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை சாதாரணமாக வந்து மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ அல்லது மருத்துவருக்கோ இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படின்னா வந்து அவங்களுடைய பாட புத்தகத்தில் வரக்கூடிய விஷயம் ஆனால் பொதுமக்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய விந்தை மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு ஆள் வந்து ஒரு முக்கிய பல நல்ல உணவுகளை சாப்பிட்டாச்சுன்னா பூஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு ஆள் சொல்கிறாங்க ஒரு சில மருந்துகளை சாப்பிட்டா நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து பல விதமான கருத்துக்கள் எல்லாமே உதவி வரக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து நோய் எதிர்பார்ட்டல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத இப்போ வந்து கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் உடலில் எப்படி வந்து உணவு மண்டலம் அல்லது வந்து மூளை அல்லது நரம்பு மண்டலம் இது போன்ற சிஸ்டம்ஸ் இருக்குதோ அது போலவே நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம் தான் அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் இப்போ உணவு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டோம் அப்படின்னா வாய் உணவு பாதை இறைப்ப இறைப்பை குடல் ஆசன வாய் இந்த உறுப்புகள் எல்லாமே இது சம்மந்தப்பட்ட உறுப்புகள் இது போலவே இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா நோய் எதிர்பார்ட்டல் ஒரு சில உறுப்புகள் அதில் இன்வால்வ் ஆகுது அந்த உறுப்புகள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு சில செல்கள் அதில் இன்வால்வ் ஆகுது அந்த செல்கள் வந்து உடல் செயல் ஆற்றல் சம்பந்தமாக உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு வித கெமிக்கல்ஸ் இதில் இன்வால்வ் ஆகுது ஸோ டோட்டலி சில உறுப்புகள் செல்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் சில கெமிக்கல்ஸ் இது மூன்றுமே சேர்ந்த விஷயந்தான் நோய் எதிர்பார்ட்டல் அல்லது இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதில் என்னென்ன உறுப்புகள் வந்து இம்யூன் சிஸ்டத்தில் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்றது நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமாக ஸ்ப்ளீன் அல்லது மண்ணீரல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உறுப்பு தைமஸ் அப்படின்ற ஒரு சுரப்பி நமது போன் மேரோ அல்லது எலும்பு மஜ்ஜை டான்சில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு உறுப்பு இந்த விஷயங்கள் இந்த உறுப்புகள் எல்லாமே நோய் எதிர்பார்ட்டலுக்கு தொடர்புடைய உறுப்புகள் இந்த குறிப்பிட்ட உறுப்புகள் வந்து சுரக்கக்கூடிய சில பொருட்கள் இருக்குது அதாவது செல்கள் இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய வெள்ள அணுக்கள் அல்லது டபிள்யூபிசி ஆன்டிபாடிஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு பொருள் காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்ல
சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது அந்த கெமிக்கல்ஸ் என்னென்னா ஒன்று ஹிஸ்டமின்ஸ் செரட்டோனின்ஸ் சைட்டோக்கின்ஸ் இது போன்ற கெமிக்கல்ஸ் ஆக ஒரு சில உறுப்புகள் அவை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய செல்கள் அந்த செல்கள் செயல்பாட்டுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கெமிக்கல்ஸ் இந்த மூன்றுமே சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்தான் நோய் எதிர்பாற்றல் அல்லது இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த நோய் எதிர்பாற்றலுக்கு காரணமான உறுப்புகள் வலுவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவைகள் சுரக்கக்கூடிய அந்த செல்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே வலுவாக இருக்கும் ஆக தேவையான நேரத்தில் போதுமான செல்கள் தாராளமாக வேலை செய்வதற்கும் உற்பத்தி ஆவதற்கும் நாம் வந்து தடங்கள் இல்லாமல் செயல்பட்டோம்னாலே நோய் எதிர்பாட்டல் மிகவும் சிறப்பாக அமையும் இந்த செல்கள் சரியான முறையில் வந்து தேவையான கெமிக்கல்ஸை வந்து கண்டிப்பாக சுரக்கணும் இதற்கு தகுந்த அளவில் வந்து அந்த என்வரான்மெண்ட் வந்து இருந்தாகணும் ஆக இந்த நோய் எதிர்பாட்டல் அல்லது இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து பாதிக்கக்கூடிய நார்மலான காரணிகள் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்ன காரணங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்று நமது வயது ரெண்டாவது நமது உணவும் நோய் எதிர்ப்பு உணவு மற்றும் நோய் எதிர்பாற்றல் உடற்பயிற்சி போன்ற செயல்பாடுகள் மன அழுத்தம் அல்லது ஸ்ட்ரெஸ் இது போன்ற காரணங்கள் எல்லாமே நேரடியாக நோய் எதிர்பாற்றலை வந்து பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லா மிஷினரிஸும் எடுத்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நாள் போக போக அதோடைய செயல்பாட்டு தன்மை வந்து கண்டிப்பாக குறையும் அதே போல் நமது உடலோட உள் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளுடைய செயல்பாடும் வயது செல்ல செல்ல படிப்படியாக வந்து குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் படிப்படியாக வந்து வயது ஏற ஏற அந்த உடலில் உள்ள உறுப்புகள் வந்து செயல்பாட்டை குறைக்கும்போது உடலில் உள்ள நோய் எதிர்பாட்டலுக்கு காரணமான உறுப்புகள் அதாவது எலும்பு மஜ்ஜையாக இருக்கட்டும் ஸ்ப்ளீனாக இருக்கட்டும் டான்சிலாக இருக்கட்டும் லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம்னு சொல்லக்கூடிய சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே அதனுடைய இயல்பான தன்மையை இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்குறோம் இது காரணமாக உடலின் நோய் எதிர்பாட்டல் இயற்கையாகவே குறையும் இப்போ சமீபத்தில் உலகம் முழுக்க கோவிட் நைன்டீன் நோயால் பாதி பாதித்த மக்களை பார்க்கும்போது பெரும்பாலான நபர்கள் வந்து வயது அதிகமான வயதை உடையவர்கள் அப்படின்றத நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட் வழியாக நம்ம பார்க்குறோம் இது காரணம் என்னென்னா அவங்களுடைய இயற்கையான நோய் எதிர்பாட்டல் வந்து அவங்களுடைய வயது காரணமாக குறைகிற ஒரு காரணத்தினால அதை வந்து பில்டப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இல்லாத பட்சத்தில் இந்த இழப்புகள் எல்லாம் நம்ம வந்து சந்திக்க வேண்டிய சந்திக்க வேண்டியிருக்குது நோய் எதிர்பாட்டலும் உணவு அப்படின்றது வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் சாதாரணமாக ஒரு செடி எடுத்துட்டோம்னா கூட செடிக்கு வந்து போதுமான அளவு தண்ணீரும் அதற்கு தேவையான உரமும் கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த செடி வந்து படிப்படியாக வந்து அதோடைய இயல்பு தன்மையை இழந்து அழிந்து போகிறத நம்ம பார்க்குறோம் இது போல தான் நம்மளுடைய நமது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான உறுப்புகள் எல்லாமே ஒவ்வொரு உறுப்புக்குமே தேவையான சத்துக்களும் அதற்கு தேவையான மினரல்ஸு விட்டமின்ஸ் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ப்ராப்பராக கிடைக்கல அப்படின்னா தானாகவே அதனுடைய செயல் தன்மை குறைஞ்சிரும் சரி விகித உணவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் வழக்கமாக வந்து புரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் இந்த மாதிரியான உணவு அது மட்டும் இல்லாமல் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே போதுமான அளவு சரியான விகிதத்தில் வீதத்தில் ஒரு நபருக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நாலாவட்டத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நோய் எதிர்பாட்டல் அல்லது இம்யூன் சிஸ்டம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த உறுப்புகள் எல்லாமே வலு விளக்கும் அப்போது குறிப்பாக வந்து சரியான நேரத்தில் நம்ம சாப்பிட்லன்னாலே சரியான நேரத்தில் வந்து நம்ம உணவு எடுக்கலை அப்படின்னாலே தானாகவே இந்த எல்லா காம்ப்ளிகேஷன்ஸுமே நமக்கு வந்துடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் நமது உடம்பில் வந்து என்றாகக்கூடிய நோய் கிருமிகளை அழிப்பதற்காக உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்பாற்றல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிஸ்டம் வந்து செயல்படும் போது ஆன்டிபாடிஸ் வந்து நிறைய உற்பத்தி ஆகுது இந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து வலுவாக அந்த நோய் கிருமிகளை எதிர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து எப்போ குறையுது அப்படின்னா இந்த உணவு முறைகள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு சரியான எனர்ஜி வந்து கிடைக்காத பட்சத்தில் நோய் எதிர்பாட்டில் வந்து அப்படியே வலு வளர்ந்து போகுது டைம்லி ஃபுட்டு ப்ராப்பரான நியூட்ரியன்ஸ் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இந்த விஷயத்தை நம்ம நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் இப்போ சரியான நேரத்தில் வந்து காய்கறிகள் பழங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஹெல்த் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொடி வகைகள் பேக்கிங்கில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாமே வந்து நோய் எதிர்பாட்டில் வந்து ரொம்ப அதிகப்படுத்தும் அப்படின்ற நிறைய விளம்ப விளம்பரங்கள் நம்ம பார்ப்போம் இதெல்லாம் உண்மையாக இல்லையா அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய ஆராய்ச்சிகள் எல்லாமே நடந்திருக்குது ஒரு நபர் வந்து வேளா வேலைக்கு அவருடைய உணவை சரியாக எடுக்கலை போதுமான காய்கறிகள் பழங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் சரி விகித உணவு எடுக்கலை அப்படியே வந்து பழக்கப்பட்டுட்டாரு அப்படின்ற நபருக்கு எந்த விதமான எனர்ஜி சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாலுமே அது வந்து சரியான அளவில் ஒர்க் பண்ணாது எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவருக்கு போதுமான இம்யூன் பூஸ்டர் எஃபெக்ட் வந்து அங
இதுக்கும் நோய் எதிர்ப்பாட்டிலுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குதா கண்டிப்பாக இருக்குது மன அழுத்தம் வந்து நோய் எது எதிர்பாட்டிலே குறைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய காரணியாக அமையுது மன அழுத்தம் அப்படின்னு சொன்னால் அது எல்லாருக்குமே சமமாக இருக்கிறது இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் இருக்கார் அவருக்கு வந்து ரொம்ப லவுடாக வந்து மியூசிக் கேட்கணும் அதுதான் அவருக்கு என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்னா அதே விஷயம் இன்னொரு ஆளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் இந்த நபர் வந்து சவுண்ட் குறைவாக கேட்டார் அப்படின்னா இவருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிரும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மன அழுத்தம் வந்து ஒவ்வொரு நபரை பொறுத்தும் மாறக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது இப்போ பொதுவாக மன அழுத்தம் அப்படின்றது வந்து உறவு முறைகள் நண்பர்கள் தனிப்பட்ட உறவுகள் இதில் எல்லாமே ஏற்படக்கூடிய தோல்விகள் அதில் உள்ள பிரிவுகள் இழப்புகள் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சாதாரணமாக மன அழுத்தம் அப்படின்ற ஒரு பொதுவான விஷயத்த எல்லா மனிதர்களுக்கும் அளிக்குது நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்க முடியுமோ தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கெல்லாம் பெருசாக கவலைக்கிடாம கவலைப்பட்டுக்கிடாம அலட்டிக்காமல் அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா நமது நோய் எதிர்பார்ப்பிலே நாமாகவே அதிகப்படுத்துவதற்கான ஒரு இயற்கையான வழிமுறை நமக்கு கிடச்சிருது அதுக்கப்புறமா உடற்பயிற்சி அல்லது எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி சீரான உடற்பயிற்சி வந்து ஒரு நபர் செஞ்சுட்டே இருக்கார் அப்படின்னா அவருடைய ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக பக்காவாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இது காரணமாக அவங்க உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்ஸுமே ஆக்டிவேட் ஆகும் பிளட் சப்ளை வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உடலில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் மெட்டீரியல் எல்லாமே அப்படி எக்ஸ்கிரீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய உடலானது நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நோய் எதிர்பாட்டலுக்கு காரணமான எல்லா உறுப்புகளும் மிகுந்த வலுவை அடையும் இப்போ உலக சுகாதார நிறுவனம் ஒவ்வொரு நாட்டுடைய சுகாதாரத்துறை இதெல்லாமே வந்து பொதுமக்களுக்கு பலவிதமான விண்ணப்பங்கள் தான் வைக்கிறாங்க கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்ற நோயை அழிப்பதற்கான சரியான மருந்து இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படலை வேக்சின் பண் கண்டுபிடிக்கப்படலை ஆகவே ஒவ்வொரு மக்களும் உங்களுடைய நோய் எதிர்பார்ப்பிலே வந்து அதிகப்படுத்திக்கோங்க அப்படின்றதா வந்து நமது உலக முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஸோ நமது சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்தவரையில் நோய் எதிர்பாட்டிலுக்காக ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்றது வந்து ஒரு பரவலான கேள்வி இருக்குது நிச்சயமாக சொல்லப்பட்டிருக்குது இது சம்பந்தமாக நிறைய சித்தர்கள் வந்து பலவிதமான நல்ல கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க சித்த மருத்துவமே ஒரு குறிப்பிட்ட ம நபருக்கு நோயை தடுப்பதற்கும் நோய் வராமல் இருப்பதற்கான வழிமுறைகள் சொல்கிறதுக்கும் உள்ள வாழ்வியல் முறைகள் எல்லாமே நிறைய வழங்குது தேரையர் அப்படின்ற சித்தர் வந்து நோய் அணுகா விதி அப்படின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட சாப்டரை வந்து தனியாக தந்திருக்காங்க அதற்காக ஒரு பாடலே இருக்குது இந்த பாடல் வழியாக வந்து என்னென்ன வழிமுறைகள் எல்லாமே ஒவ்வொரு நபரும் தனித்தனியாக கை கொள் கை கொள்ளணும் எப்படி வந்து நோய் அணுகாமல் தவிர்க்கலாம் அப்படின்ற விஷயத்த எல்லாமே மிக தெளிவாக எடுத்து வச்சுருக்காரு தேரையர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு சித்த மருத்துவம் நோய் எதிர்பார்ப்பிலை துரிதப்படுத்துவதற்கும் சித்த மருத்துவம் நோய் எதிர்பாட்டிலே அதிகப்படுத்துவதற்காக என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றதும் தனியாக வந்து இன்னொரு பதிவோடு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்